স্বাগতম edutubebedi.com এ আমি জনেট আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে সরলেখা ঢাল এবং সমীকরণ যে চ্যাপ্টারটা আছে 3.6 সেটার বোর্ড কোশ্চেন আলোচনা করব সো এখানে একটা কোশ্চেন লেখা আছে কোশ্চেনটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড 2012 এবং 14 সিলেট চিটাগাং বোর্ড 2014 সালে আসছিল সো কোশ্চেনটা হচ্ছে এ x, k একটা বিন্দু এই সরলেখা 6x y 1 এর উপর অবস্থিত এবং b আরেকটা বিন্দু যেটা স্থানাঙ্ক k, h এই বিন্দুটা 2x y माइनस फाइव वाई इक्वल टू फाइव ए रूप और आपसी तो ताहोले ए बे बीएर शोमिकोरण बेर करो सो ए बंग बीएर शोमिकोरण बेर करा बेर कुट तो हो बे तामन आमदे की दरकार ए बंग बीएर स्थानांक को दरकार और तो बाउंड्री को रिलेशन दरकार अमना जानी दिया बिंदु कमी कोनो शॉर्ट लेकर शोमिकोरण and x1 y1 and x2 y2 এই দুইটা বিন্দুগামী কোন সরলেখার সমীকরণ হচ্ছে এটা সো আমাদের এখানে যেহেতু প্রবলেমটাতে বলা আছে এ বি এর সমীকরণ বের করো সো আমাদের প্রথম কাজ হবে এ এবং বি এর স্থানাঙ্ক বের করা এরপর এই ফর্মুলাকে কাজে লাগিয়ে এ বি এর সমীকরণ বের করা এখন এ এবং বি এর স্থানাঙ্ক কি বলা আছে এইচ কমা কে বি এর স্থানাঙ্ক বলা আছে কে কমা এইচ তাহলে আমরা বের করতে পারি বাট এটা যেহেতু একটা প্রবলেম দিছে এ বি এর সমীকরণ বের করো আর স্থানাঙ্ক যেহেতু এইচ কমা কে দেয়া আছে তার মানে আমাদের এইচ কমা কে এর মান বের করতে হবে মান বের করে অ্যাকচুয়াল এ এবং বি এর অ্যাকচুয়াল স্থানাঙ্কটা বের করতে হবে তার মানে হচ্ছে সংখ্যায় স্থানাঙ্কটা বের করতে হবে বের করে এরপর এই ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে সো এখন কি হবে এইচ এবং কে এর মান বের করব আমি আগের প্রবলেমে বলছিলাম যে আগের ভিডিওতে যে কোন একটা বিন্দু যদি কোন একটা সরলরেখা দিয়ে যায় বা কোন একটা সরলরেখা যদি কোন একটা বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে ওই বিন্দুর স্থানাঙ্কর দ্বারা ওই সরলরেখাটা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ এই যে সরলরেখার x এবং y এই জায়গায় যদি আমরা ওই বিন্দুটা আর x এবং y এর মান বসাই তাহলে এটা সত্য হবে সো এটা সলিউশনে আমরা এইটাকে কাজে লাগাবো সো যেহেতু আমরা লিখব যেহেতু এ বিন্দু যেটার স্থানাঙ্ক ছিল x, k 6x y 1 0 সরলরেখা দিয়ে যায় সরলরেখা দিয়ে যায় বা সরলরেখার উপর অবস্থিত তাহলে এই বিন্দুটা যেহেতু এই সরলেখার উপর অবস্থিত সেহেতু কি হবে এই বিন্দুর এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দ্বারা এটা সিদ্ধ হবে সো এখান থেকে লেখা যায় এক্স এর জায়গায় কি লিখবো এ বিন্দুর এক্স স্থানাঙ্ক কি এইচ সো সিক্স ইন্টু এইচ মাইনাস কে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সো এটি হচ্ছে আমার এক নম্বর সমীকরণ নতুন এক নম্বর সমীকরণ আবার একইভাবে আবার একইভাবে যেহেতু বি বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে কে কমা এইচ টু এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকো মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো আমি জাস্ট প্রদত্ত সমীকরণটাকে একটু অন্যভাবে লিখছি জাস্ট ফাইভটাকে পাশে নিয়ে আসছি দিয়ে যায় বা এর উপর অবস্থিত সেহেতু টু এক্স এর জায়গায় টু কে সেহেতু টু কে মাইনাস ফাইভ এইচ মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এটা সমীকরণ দুই অর্থাৎ যেহেতু এ বিন্দু এটার উপর দিয়ে যায় তো এর স্থানাঙ্ক দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করলাম এবং যেহেতু বি বিন্দুটা এটার উপর দিয়ে যায় সো বি এর স্থানকে এখানে বসাইলাম সো আমরা দুইটা সমীকরণ পাইলাম এইচ এবং কে রিলেটেড সো আমাদের প্রথমেই বলছিলাম কি আমাদের টার্গেট কি এইচ এবং কে এর মান বের করার সংখ্যায় এরপর এইচ এবং কে এর মান বের করলে আমরা এ এবং বি এর সংখ্যা দিয়ে স্থানাঙ্ক পাবো তাহলে আমরা এই ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে এ বি এর সমীকরণ বের করবো কারণ এইচ এবং কে এর মান বের করার জন্য আমাদের কি আছে আমাদের দেখলাম যে আমরা এইচ এবং কে রিলেটেড দুইটা ইকুয়েশন আছে সো এইচ এবং কে রিলেটেড যেহেতু দুইটা ইকুয়েশন আছে সো এইচ এবং কে এর মান এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করলেই বের করতে পারবো সো আমাদের এখন কাজ হচ্ছে সমীকরণ এক এবং সমীকরণ দুই সলভ করে এইচ এবং কে এর মান বের করা সো আমরা যেটা সলভ করতে যাই আমরা এক নম্বর সমীকরণকে দুই দিয়ে গুণ করব এরপর দুই নম্বর সমীকরণের সঙ্গে যোগ করব সো লিখে ফেলি এখন সমীকরণ এক গুণন দুই যোগ সমীকরণ দুই করে পাই আমরা এরকম কাজ অভ্যস্ত আগে আমরা এরকম অনেক কিছু করছিলাম দুইটা সমীকরণ সলভ করার জন্য সো একের সঙ্গে যদি দুই গুণ করি সিক্স এইচ সো দুই গুণ করবো টুয়েলভ এইচ মাইনাস কে মানে মাইনাস টু কে প্লাস সরি মাইনাস টু গুণ করলাম ডান পক্ষ জিরো জিরোর সঙ্গে দুই গুণ করবো সো জিরো ইন্টু টু মানে জিরো এরপর দুই 
समीकरण दुई जोग करब जो ये किस करब ना सो टू के माइनस फाइव एच माइनस फाइव इक्ल टू जिरो प्लस जिरो अर्थात हमें एक संगे दुई गुण कर समीकरण दर संगे जो कर लम जो कर लेफ्ट हैंड सैड रैंड सैड लिखल सो हमें जो देखो आज माइनस टू के प्लस टू के हमार केटे जाए टुएल्व एच माइनस फाइव एच अर्थात सेवन एच माइनस सेवन माइनस टू माइनस फाइव इक्ल टू जिरो एखान लिखते परि सेवन एच इक्ल टू सेवन दैट इम्प्लैस एच इक्ल टू सेवन बै सेवन इक्ल टू वन सो हमारे मान बेर शेष एखी एच एर मान जो कैंड समीकरण बसाई एचर मान समीकरण एके बसाई दुओ बसाइते समीकरण जो एके एस एर मान बसाय सो सिक्स इंटू वन सिक्स एच माइनस के माइनस वन एट सो सिक्स इंटू वन माइनस के माइनस वन इक्ल टू जिरो दैट इम्प्लैस सिक्स माइनस वन दैट मीस फाइव मीस फाइव माइनस के इक्ल टू जिरो दैट इम्प्लैस के इक्ल टू फाइव सो हमें एस एर मान पासी हे वन एंड के मान पाइल फाइव ताकि जेहतु एच एम के मान पाइल बोलते ही पारि सो ए बिंदुटी हे बिंदु स्थानांग कि एच कमा के एच इक्ल टू वन छो सो ए बिंदु हे एच कमा के दैट मीस वन कमा फाइव एंड बी बिंदुटे हे के कमा एच दैट मीस फाइव कमा वन ए बी बिंदु पे गलम हमें सो एखा के जो ए बी ए समीकरण बैर करते हैं दुई बिंदुगामी सरलेखार समीकरण के फर्मुल क्या लागब आप दुई बिंदुगामी सरलेखार समीकरण हे यहाँ सो ये क्या लेगे सूतरा ए बी एर समीकरण और इजिली ए बी एर समीकरण हे कि फर्मुले कि वाई माइनस वाई वन धरल एक्स वन वाई वन एटे धरल एक्स टू वाई टू सो समीकरण हे वाई माइनस वाई वन तर मैं हम फाइव वाई माइनस फाइव वाई वन मैं हम फाइव माइनस वाई टू मैं हम वन इक्ल टू एक्स माइनस एक्स वन अच्छा वन डिवाइडेड बन माइनस एक्स टू हे फाइव हमें जो क्योंकुलेशन करी वाई माइनस फाइव डिवाइड बोर इक्ल टू एक्स माइनस वन डिवाइड बनस फोर ये जस्ट क्योंकुलेशन कर ले माइनस फाइव इक्ल टू वाई माइनस फाइव इक्ल टू माइनस एक्स प्लस वन सो हमें जो एक्स ए वाई के पास नहीं आसि एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्ल टू जिरो ये हे हमार निर्णय स्वरेखार समीकरण खूब इजी जस्ट हमें एच एम के मान बेर कर इक्वेशन सल्व कर एच एम के मान थे ए बी एम मान पाई एरपर दुई बिंदु कमी सरलेखार समीकरण सूत्र क्या लेगे सरलेखार समीकरण बेर कर प्रब्लेम एखने शेष एरपर एरपर हमें एक क्वेश्चन सल्व करब ये हे चशर बोर्ड दुहजार तर एंड बरशाल बोर्ड दुहजार बारो एट एस हमारे बे पावा सरलेखाटा हे क्वेश्चन हे एरक एक्स प्लस टू वाई प्लस सेवेन इक्ल टू जिरो एर सरलेखार अक्षदय मध्यवर्ती खंडितांशर मध्यबिंदु अक्षदय मध्यवर्ती खंडितांशर मध्यबिंदु मध्यबिंदुर स्थानांक निर्णय करो स्थानांक निर्णय करो एरपर बोसे लेज क्वेश्चन लेज से उपरोक्त खंडितांश को वर्गर बाहु हम मान जो खंडितांश बोसे सरलेखार उपरोक्त खंडितांश को वर्गर बाहु हम ओ वर्गर क्षेत्रफल बेर करो वही वर्गर क्षेत्रफल बेर करो क्षेत्रफल 
কত এটা ছিল আমাদের কোশ্চেন সো এর সলিউশন কি হবে বলা আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস সেভেন ইকোয়াল টু জিরো এই সরলেখাটা অক্ষদের মোট এই সরলেখাটা সরলেখার সমীকরণ দেওয়া আছে এই সরলেখাটা অক্ষদয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিতাংশের মধ্যবিন্দু বের করতে পড়ছে যেহেতু অক্ষদয়ের খণ্ডিতাংশের মধ্যবিন্দু বের করতে পড়ছে সেহেতু আমরা বুঝতেই পারতেছি এই সরলেখাটা দুইটি অক্ষকে ছেদ করে এবং এর একটা খণ্ডিতাংশ আছে সে দুইটি অক্ষকে ছেদ করে সরলেখাটা দেখতে কীরকম হয় আমরা জানি সরলেখাগুলো দেখতে এরকম হয় যেখানে এক্স এবং ওয়াই অক্ষকে সরলেখাটি এ এবং বি বিন্দুতে ছেদ করে যেখানে এর স্থানাঙ্ক আমরা ধরে নেই এ কমা জিরো বি এর স্থানাঙ্ক আমরা ধরে নেই জিরো কমা বি তখন আমরা এই সরলেখার সমীকরণ পাই এক্স ডিভাইডেড বাই এ প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এটা হচ্ছে আমরা সমীকরণ পাই এখন আমাদের এই বলা আছে এটা একটা সরলেখার সমীকরণটাই এখন দেয়া আছে আমাদের অন্য কিছু করতে হবে মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরে নেই মধ্যবিন্দু হচ্ছে পি এক্স কমা ওয়াই যেটার স্থানাঙ্ক আমাদের বের করতে হবে সো আমরা আসি পুরোত্ব সমীকরণ যেহেতু এই সরলেখাটা মধ্য দুইটি অক্ষকে ছেদ করছে সো আমরা এই সরলেখার সমীকরণটাকে অ্যাকচুয়ালি এভাবে লেখা ট্রাই করব অবশ্যই লিখতে পারবো যে এভাবে লেখা ট্রাই করার পর আমরা তখন কি পাবো তাহলে এ এ এবং বি এর মান পাবো যদি আমরা ছোটোদের এ এবং ছোটোদের বি এর মান পাই তাহলে কিন্তু আমরা ওই সরলেখাটার এই যে এ এবং বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে যে দুইটা বিন্দুতে ছেদ করে আমাদের টার্গেট হবে এখন এইটা সো আমরা আগেবার উল্টা কাজটা করছি আমাদের এই সরলেখার সমীকরণটা ধরে নিচ্ছি ধরে নেওয়ার পর ছোটোদের এবং বি এর মান বের করছি এখন আমরা এ আর বি বি এর মান দেয়া আছে এখান থেকে আমরা স্থানাঙ্ক বের করবো সো প্রদত্ত সমীকরণ এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এটাকে আমরা একটু অন্যভাবে লিখি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন এখন আমি যদি ওয়াই পক্ষে মাইনাস সেভেন দিয়ে ভাগ করি এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস সেভেন প্লাস টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু সরি ওয়ান এটাকে আর একটু সুন্দর করে লেখা যায় এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস সেভেন প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান আমি এই কাজটা আগের প্রবলেমে করছিলাম যে টু যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে গুণাকারে আসে এই টুটাকে আমরা মাইনাস সেভেনের নিচে দিতে পারি ভ্যালু গুণা চেঞ্জ হবে না সো এই সমীকরণ প্রদত্ত সমীকরণটাকে আমি এভাবে লিখলাম এভাবে কেন লিখলাম কারণ আমি জানি যেহেতু প্রদত্ত সমীকরণটা দুটি অক্ষকে ছেদ করছে এবং খণ্ডিতাংশের ব্যাপার আছে সো এই প্রদত্ত সমীকরণটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি সো এখন চিন্তা করি যদি অক্ষটা যদি এ এবং এ এবং বি সরলেখা যদি দুটি অক্ষকে এ এবং বি বিন্দুতে এই এ কমা জিরো জিরো কমা বি স্থানাঙ্কে ছেদ করে তাহলে ওই সরলেখার সমীকরণ হয় এরকম এক্স ডিভাইড বাই এ প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে উল্টাবাস থেকে বলা যায় যে এটা যদি একটা সরলেখার সমীকরণ হয় এক্স ডিভাইড বাই মাইনাস সেভেন প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই মাইনাস সেভেন বাই টু তাহলে এটা এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করে বলা যায় এখানে ছোটোতে এ এর মান হচ্ছে মাইনাস সেভেন অ্যান্ড ছোটোতে বি এর মান হচ্ছে মাইনাস সেভেন বাই টু অবশ্যই কম্পেয়ার করে বলা যায় তাহলে এই সরলেখাটা যদি এক্সকে এ এবং বি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এ এর স্থানাঙ্ক আসে মাইনাস সেভেন কমা জিরো অ্যান্ড বি এর স্থানাঙ্ক আসে জিরো কমা মাইনাস সেভেন বাই টু অবশ্যই এটা আসবে তো এই জিনিসটাকে আমরা যদি কোথায় লিখতে চাই তাহলে এভাবে লিখবো যে মনে করি প্রত্যক্ষ সমীকরণ এক্স অক্ষকে এ বিন্দুতে এ কমা জিরো অ্যান্ড ওয়াই অক্ষকে বি বিন্দুতে জিরো কমা বি স্থানাকে ছেদ করে সো প্রত্যক্ষ সমীকরণ থেকে আমরা এভাবে লিখব সো এখান থেকে আমরা বলবো যে সুতরাং এর স্থানাঙ্ক মাইনাস সেভেন কমা জিরো বি এর স্থানাঙ্ক জিরো কমা মাইনাস সেভেন বাই টু কোথা থেকে পাইলাম এই যে এই আকারটাকে এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করে আমরা ছোটাতের এ এবং ছোটাতের বিয়ের মান বের করলাম ছোটাতের এ বিয়ের মান বের করা মানে আমাদের এর স্থানাঙ্ক জানা বি এর স্থানাঙ্ক জানা সো এটা হচ্ছে আমার এ এবং বি এর স্থানাঙ্ক সো এ এবং বি এর স্থানাঙ্ক যদি আমি জানি তাহলে আমি কি বের করতে পারবো এই সরলেখাটার মধ্যবিন্দু কারণ এই সরলেখাটা ছিল এবি সরলেখা যে দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক আছে তাহলে এটা মধ্যবিন্দু বের করা যাবে সো মনে করি ধরি আবার লিখবো ধরি এ বি এর মধ্যবিন্দু বা পড়তো সরলেখার মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু পি এক্স কমা ওয়াই তাহলে আমাদের পি এর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু কী হবে এ এর স্থানাঙ্ক যদি মাইনাস সেভেন কমা জিরো হয় বি এর স্থানাঙ্ক যদি এটা হয় তাহলে এক্স মধ্যবিন্দু এক্স এর স্থানাঙ্ক কী হবে আমরা ফর্মুলা জানি টু উপ দুইটার এক্স স্থানাঙ্ক যোগ ভাগ দুই 
আবার দুইটা ওয়াই এর স্থানাঙ্ক ভাগ দুই সো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন প্লাস জিরো ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন বাই টু অ্যান্ড ওয়াই ইকুয়াল টু এদের ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দ্যাট মিন্স জিরো প্লাস মাইনাস সেভেন বাই টু দ্যাট মিন্স জিরো মাইনাস সেভেন বাই টু ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন বাই ফোর এটি হচ্ছে আমার এবং বি এর মধ্য বিন্দু আচ্ছা এর স্থানাঙ্ক আসছে আমার সেভেন মাইনাস সেভেন কমা জিরো বি এর স্থানাঙ্ক আসছিল জিরো কমা মাইনাস সেভেন বাই টু আর এর মধ্য বিন্দু পি এর স্থানাঙ্ক আসলো হচ্ছে সুতরাং মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক সুতরাং মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক মাইনাস সেভেন বাই টু কমা মাইনাস সেভেন বাই ফোর এটা একটা অ্যান্সার এরপর নেক্সট অ্যান্সার যে লেজটা উপরোক্ত খণ্ডিতাংশ কোনো বর্গের বাহু হলে অর্থাৎ বলছে এরা যে এ বি এই এই যে এটা একটা বর্গের বাহু তাহলে বর্গটা দেখতে কীরকম হবে এরকম হইতে পারে মোটামুটি একটা চিত্র যে বর্গটা হচ্ছে এরকম এ বি সি ডি বা আমাদের একটা দরকার নেই মার্কিং করার সো এ বি যদি কোনো একটা বর্গের বাহু হয় তাহলে আমাদের এই বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে সো আমরা কি জানি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান কত এক বাহু স্কোয়ার বা এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে স্কোয়ার করে দিলে বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় সো আমরা যদি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে চাই আমাদের যেটা করতে হবে এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে এরপর এই দৈর্ঘ্যটাকে স্কোয়ার করে দিতে হবে তাহলে আমরা এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাবো এখন এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য কীভাবে বের করবো যেহেতু এ এবং বি এর স্থানাঙ্ক আমরা জানি সো আমরা এই দুইটা থাকলে কি এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য বের করার ফর্মগুলো আমরা শিখে আসি আগে সো এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য বের করি এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য ওই ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে ফর্মুলাটা কী ছিল দুইটা বিন্দু এর মধ্যবর্তী সরলেখার দৈর্ঘ্য বা মধ্যবর্তী দূরত্ব কী ছিল রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার এটা ছিল আমাদের দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব সো এ এবং বি এর স্থানাঙ্ক যেহেতু আমি জানি এই ফর্মুলা কাজে লাগি আমি এখন এ বি এর দৈর্ঘ্য বের করবো সো এ বি এর দৈর্ঘ্য আমি এটাকে ওয়ান ধরি মাইনাস সেভেন মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো মাইনাস সেভেন বাই টু দ্যাট মিন্স জিরো প্লাস সেভেন বাই টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট ওভার ফোরটিন নাইন প্লাস বাই ফোর আমি ক্যালকুলেশন করি রুট ওভার ফোর প্লাস ফোরটিন ইকুয়াল টু টু ডিভাইড বাই ফোর রুট ওভার এটি হচ্ছে এক বহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এপি বহুর দৈর্ঘ্য সুতরাং নির্ণয় বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ফল সুতরাং নির্ণ ক্ষেত্রফল বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সমান কি এক বহু স্কোয়ার ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু রুট ওভার টু ডিভাইড বাই ফোর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ডিভাইড বাই ফোর আমরা এভাবে রাখতে পারি এটাকে ক্যালকুলেশন করে এভাবেও লিখতে পারি এটা বর্গ একক যেহেতু ক্ষেত্রফল অ্যান্সার হচ্ছে কি বর্গ একক সো এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার আচ্ছা সো এই এখানে এখন এ পর্যন্ত এরপরে আমরা ক্ষেত্রফল এই এই চ্যাপ্টারের এরকম আর একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন বা আরও দুই তিনটা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করবো সো আশা করি পরের ভিডিও তোমরা দেখবে